नमस्कार अनि साहित्यिक अभिवादन कार्यक्रम श्रेष्ठता र सृजनाको प्रखाइमा बस्नु भएका तपाई सम्पूर्णलाई प्रत्येक सातको सोमबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म शान्तिका लागि संचार अभियान बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत हामीलाई हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसैगरी शनिबार बिहान 9:30 बजेदेखि 10 बजेसम्म कार्यक्रमको पुनः प्रसारण पनि हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक बिन्दु आधा घण्टाको समय बिधिभर तपाईहरुसँग साहित्यिक प्लाको शारी गर्नको लागि उपस्थित भइसकेकी छु म तपाईकै सुख दुखको साथी र माझैसी त्यसैगरी एमसीआर मा हुनुहुन्छ माधव पौड्याल दर्शक बिन्दु आधा पनि तपाई तपाईहरुको माझमा एकजना श्रेष्ठलाई लिएर आइसकेको छु युवा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ जन्मथलो अर्घ खाँसी भए कर्मथलो रूपन्देहीको बुटोल बनाउँदै आउनु भएका एकजना युवा श्रेष्ठ गजल र कविता लिखती आउनु भएका राजु खनाल हुनुहुन्छ तपाईलाई कार्यक्रममा स्वागत छ नमस्कार सर्वप्रथम त धन्यवाद यस स्रष्टा र सृजना कार्यक्रममा हामी जस्तो नव उदाउँदो स्रष्टाहरुलाई यस कार्यक्रममा उपस्थित गराएर हामीलाई केही प्लेटफर्म दिनु भएकोमा प्रोत्साहित गर्ने मौका दिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु राजु जीले धेरै गजल र कविताहरु लेखिसक्नु भएको छ हजुर कति लेख्नु भयो भन्दा पनि म प्रश्न गर्न चाहन्छु कि कहिले देखि लेख्न सुरु गर्नु भयो मैले त्यस्तै कक्षा 10 मा पढ्दा देखि मैले सुरु सुरु गरेया थिए अब सानै देखि रुचि त सानै देखि थियो अब त्यो के कसरी गर्ने पनि अब गाउँमा त्यति थाहा हुँदैन नि त अब अग्रजहरुको अलि अभाव थियो गाउँमा साहित्यतर्फ लागेको त्यही भएर कक्षा 10 देखि मैले सुरुवात गरे देखावटी अब जे देखिन्छ त्यही अनुसार आफूले चाहिँ ग्रहण गरेर आफ्नो अन्तरात्मा देखि आको सृजनाहरु कक्षा 10 देखि सुरु गरेको अनि यसमा चाहिँ राम्रो राम्रो एकदम लगनशील रूपमा लागेको चाहिँ तपाईको 12 कक्षामा पढ्दा साहित्यमा राम्रोसँग उपस्थित भयो साहित्यतर्फ हामी आज अर्को खाँची देखि बुटोल सम्मको साहित्यिक यात्रालाई अझ विस्तृत रूपमा तपाईहरुसँग कुराकानी गर्ने नै छौ तपाईको सृजना सुन्छौ गजल सुनाउ सर्वप्रथम म एउटा गजलबाट सुरु गर्छु अ गजल यस प्रकार रहेको छ प्रिया बिएपछि तिम्रो यही कुरा तत्काल हेरौला प्रिया प्रिया बिएपछि तिम्रो यही कुरा तत्काल हेरौला मेरा बुढा बा आमा को कत्ति को राक्षव ख्याल हेरौला म कोठामा बिरामी पर्दा साथीलाई सधै भन्ने गर्छु म कोठामा बिरामी पर्दा साथीलाई सधै भन्ने गर्छु पहिला आमालाई सम्झन्छु अनि अस्पताल हेरौला बाको जिम्मेवारीले अनि तिम्रो जवानीले फाटेछ बाको जिम्मेवारीले अनि तिम्रो जवानीले फाटेछ दुरुस्तै छ तिम्रो पाइन र बाको सुरुवाल हेरौँला अन्तिम शेर रहेको छ तिम्रो सहरको घर हेर्न पैसाले धरहरा चढ्नु पर्छ तिम्रो सहरको घर हेर्न पैसाले धरहरा चढ्नु पर्छ आउ मेरो गाउँको आँगनबाटै सित्तैमा हिमाल हेरौँला धन्यवाद सित्तैमा हिमाल हेरौँला सित्तैमा हिमाल हेरौँला मिठो गजल हजुर एकदम अब कस्तो हुन्छ भन्दा यो कस्तो अन्तिम मक्ता चाहिँ तिम्रो सहरको घर हेर्न पैसाले धरहरा चढ्नु पर्छ अब धरहरा चढ्ने भनेको जस्तै अब काठमाडौँकै परिवेशमा हेरौँ सबै अब धरहरा चढ्ने भनेको सबै काठमाडौँको सहर हेर्नलाई हो तर हाम्रो गाउँमा त्यस्तो ठाउँ पनि छ जुन त्यस्तो ठाउँ पनि अब पर्यटक स्थल पनि अब लुकेर रहेको छ गाउँबाटै हिमाल देखिन्छ त्यस्तो ठाउँमा चाहिँ अझै पर्यटक पुग्न सकेको छैन त्यसलाई चाहिँ यसो गजलमा चाहिँ समावेश गर्न समावेश गरेर अर्को खाँचीको एउटा रमणीय स्थानमा जन्मिनु भयो र आफ्नो बाल्यकाल पनि त्यही व्यतीत गर्नुभयो साहित्य सृजना चाहिँ आफ्नो जन्मस्थलबाटै सुरुवात गर्नुभयो हजुर साहित्य अर्को खाँचीमा रहँदा त्यहाँ चाहिँ साहित्य सृजनालाई कतिको अगाडि बढाउनु भएको थियो साहित्य सृजनालाई अब साहित्यिक संस्थाहरुको कमी पनि थियो अब त्यो बेला पनि अब भरखर भरखर साहित्यमा हामी लागेको थियो र गाउँमा पनि त्यति प्रसार भएको थिएन सहरमा अलिअलि उस थियो र गाउँमा चाहिँ प्रसार भएको थिएन र साहित्यिक संस्थाहरू गाउँमा थिएन हामी साहित्यमा चाहिँ क्लास दसमा पढ्दादेखि कसरी लाग्यो भन्दा स्कुलहरूमा चाहिँ अब साहित्यिक कार्यक्रमहरू हुने त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो अब आत्मबल पनि त्यतितिर अलि प्रगाढ रह्यो अनि त्यसपछि त्यतितिर लागियो 
र तिनी कार्यक्रम हरु देखी सही अब शुरुआत करी र तिनी तिनी कार्यक्रम देखी पनी शिक्षक हरु को प्रेरणा अनि सब एको हौसला ले गर्दा सही त्यहाँ देखी अब म साहित्य में लाख सू वन्ने उड़ा अठोट जाए कर दिया पहले काल देखी नहीं साहित्य प्रति तपाईं को रुचि जा देखी एको थियो र आफ्नो सिर्जन आलाय अनुपरक रूप मा गाडी पढाउँदे जानु भयो र लेखन कार्य लाई गाडी पढाउँदे आउनु भएको छ आ राजजी जुन लेखन कार्य भनेको एउटा सहज पनि छैन लेख्नको लागि गहिरो अध्ययनको पनि जरुरी छ अध्ययनले नै मान्छेलाई अझ अगाडि बढ्नको लागि प्रोत्साहित गर्दछ जुन साहित्यिक कार्यक्रममा तपाई विभिन्न कार्यक्रममा जमघट पनि हुने गरेको पाइन्छ र साहित्यिक कार्यक्रममा जमघट भइरहँदा अग्रजहरुबाट कस्तो सल्लाह सुझाव पाउनुहुन्छ अग्रजहरुको सल्लाह सुझाव मैले एउटा कुरा भन्न चाहे अग्रजहरुको सुझाव सल्लाह नै हामी यो प्रगति गर्ने एउटा मुख्य आधार बनेको छ किन भन्दा अब त्यही साहित्यमा लागेको मान्छेले त्यही साहित्यमा अनुभव गरेको मान्छेले त्यही साहित्य अध्ययन गरेको मान्छेले हामी भन्दा धेरै माथि पुग्नु भएको अग्रजहरुले चाहिँ हाम्रो साहित्यलाई त्यो साहित्यलाई मात्र नभएर अन्तर हृदय मनलाई बुझेर उसले लेख्न सक्छ है भन्ने मनलाई बुझेर उहाँहरुले हौसला प्रदान गर्नुहुन्छ प्रेरणा प्रदान गर्नुहुन्छ त्यो नै हाम्रो एउटा मुख्य आधार रहेको छ उहाँहरुलाई म यही कार्यक्रम देखि मेरा सबै अग्रजहरु मसँग भेट हुनु भएको नहुनु भएको सम्पूर्ण अग्रजहरुलाई चाहिँ म धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु यही देखि र अर्को कुरा साहित्य भनेको अध्ययन अनुभव र अन्तर हृदय मन देखि प्रस्फुटित हुने सृजना हो त्यसैले यस यसमा चाहिँ तीनै पक्षहरु समावेश हुनुपर्छ त्यही भएर यो जटिल पक्ष पनि हो र अब तीनै पक्षहरुको चाहिँ एकदम सन्तुलन रह्यो भने तीन पक्षहरुको सन्तुलन रह्यो भने यो चाहिँ गाह्रो कुरा पनि होइन साहित्यमा होमिन चाहनु हुने उसले चाहिँ यसलाई गाह्रो नमानिकन सहज रूपमा आफूले लिनु भयो भने यसमा गाह्रो छैन भन्नु फेर पनि तपाईको सृजना सुनिछौ आह इस पर सी मैं और को गजल सुनाओ ना सांसु सिरमती मरे पनीता सिरिंगार काम आऊँ ना सक्सा सिरमती मरे पनीता सिरिंगार काम आऊँ ना सक्सा फेरी उसके ही बियोग में प्रेमी प्रेमी सिरिंगार लगाऊँ ना सक्सा वो तिमरो माया रा देश भोगेरा सीमा ना मागो एको सा वो तिमरो माया रा देश भोगेरा सीमा ना मागो एको सा कि तिम्रो सिमुदो पुचिन्छ कि देश रंग्याउन सक्छ अम्छ बाण थाणमा मैले आमालाई रोजेको हुँ अम्छ बाण थाणमा मैले आमालाई रोजेको हुँ यार भाईले हने कसरी लाल पुर्जा समाउन सक्छ अंतिम सेर आमा डुवायो भनेर तपाईं इनार पुर्दै हुनुन्छ आमा डुबायो भनेर तपाईं इनार पुर्दै हुनुहुन्छ याद राख्नुहोस् त्यही इनारले भोलि सन्तान बचाउन सक्छ श्रीमती मरे पनि त श्रृंगार काम आउन सक्छ फेरि उसकै वियोगमा प्रेमी श्रृंगार लगाउन सक्छ धन्यवाद कार्यक्रम श्रेष्ठार सृजनामा आज युवा साहित्यकार राजु खनाल हुनुहुन्छ आज उहाँका गजलहरु सुनिरहेका छौ राजु जी कार्यक्रम में तो पहले गजल मीठा सुनाए रखने वाले कुछ हैं जिन गजल पढ़ती को तो पाए को मोह और गजल लाई तो पहले गानों वाले को प्रेम असाध्य राम रुच हैं गजल और उत्तर पहले आगे मला अवगत कराए सकने वाले कुछ हैं कि सारी उटा जति पुगी सके वाले रहे अब बल गजल और कति पुगी वाले रहे बंदे और अंधे मलाई अब लेखना चाहिए सॉइ उटा को हर हरी में लिखियो गजल अपल आजुर 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 अन्य मैं जो शुरुआत पनी मैं एक गजल देखनी शुरुआत करी गो यो बनी जानकारी कराऊँ ना साहेब रा अब यो हमले कार्यक्रम भर में सुनाऊँ दे कर दा अन्य सब ये स्वास्थ्य आरु अन्य सब ये अब यो साहित्य महोमिन भाई का मानु भाव आरु को सुझाव अन्य तिस पसी तीस देखी चालीस को बीस मराए का सन जून मेरो आत्मा देखी पनी उन्हें लाई उत्कृष्ट गजल बने कुछ ये देखी सवे गजल नहीं उत्कृष्ट हूँ मेरा लागी तर अपनी प्रेरणा रहो साला मिले का गजल आरु रहा मेरे अब्बल ठाने का गजल आरु बने को तीस देखी चालीस छोटा मात्रे सा तबाई कविता पनी लेख रहा हूँ ना सा हाज़ कविता में हाथ सलाई को मैंने लगभग दो ही वर्षा होना था लियो दो ही वर्षा में सब ये बंदा ये वाला उत्कृष्ट गजल मैंने फेसबुक मार्फत पनी पोस्टर करे आती हैं 
म रूपा भन्ने हाम्रो एकजना भाइरल हुनुहुन्थ्यो कृष्ण र रूपाको जोडी उहाँको एउटा जीवन कहानीलाई समावेश गरेर र समयोगले अरूको जीवनमा पनि मेल खान सक्छ म रूपा भनेर शीर्षक राखेर एउटा सरी कविता लेखेका थिए त्यो कविता चाहिँ एकदम सबैजनाले मन पराइदिनु भएको थियो जिन अरु खाँची को उटा ठीटो बुटोल मायरा साहित्य सिर्जना मा रमाऊ दे उन्सा अजरा अपनो जिल्ला लाई पनी साहित्य पर्ती को अपनो जिल्ला पर्ती को मुहा रा तपाइले अपनो जिल्ला मा गए रा साहित्य सिर्जना गर्नु पर्सा बनेर कस्तला सिकाउ नु बाकु छा ऐलेसा अजरा एकदम है अब कस्तो सा वंदा तभी को बुटोल शहर मा अनि गांव � साइन ओगाड़ी बड़ी राय कौन सा? बुटोल वाने को एकदम ही ठुलो सार हो, जहाँ धेरी साइट तैयार हो रहने सा। गांव वाने को सानो सार हो, जहाँ थोड़ी साइट तैयार होने सा। अब धेरी साइट तैयार कार हो रुका, धेरी विचार हो रहने सा। तेज़ इसलिए बुटोल में साइन साइट तैयार अली तीव्र रूप में ओगाड़ी तर साहित्य फेरी थोरे उन्होंने सा मैं साहित्य में लागन वाई का और जरूर उन्होंने सा वन का मोने वाने को आई ना तो सुबह वाइले का मैं होने का रेगो सा तो इसलिए अब बुटोल में हमले हिंदी कर दा बुटोल में देख का कार्यक्रम और उलाई नियाल दे कर दा गांव में गैर साइन इस तो होने पर साइ वने रा अब हमले रिक्व इस तो इस तो गर्नु पर्सा वनेरा गर्नु गारे रामरो हुन्थे वाला वनेरा रिक्वेस्ट गरेका साऊ संधि खरका मापनी हमरो एकदम ही रामरो सा हमरो बाजार क्षेत्र वने क्यों गाँव मा खाना दवा हो खाना दवा मा साइन तिति रामरो साइन है अब आउने यही साइड दोसे तियार मा उनसा वाला एकदम रामरो कार्यक्रम गर्ने वनेरे ये वड़ा कार्यक्रम ले उन्हें विचार उठाए रहेगा सों और वह साइड गांव में अपनी स्थिति की बुरा रूप में प्रसार करने गांव में धेरे प्रतिबारु संति निवला चाहिए प्रस्फुटन करने को लायक ये बड़ा प्लेटफॉर्म दिए बने चाहिए विचार करेगा सों विभिन्न साहित्य कार्यक्रम ले तथाओं दिया उन्हें भाई कुछ हराजुजीले � ये उटा मुक्तक सुनाऊं ना सारे चीज़ गौसल सुनी रहा था पनी अब मुक्तक सुनी होनती हो जस्ता लगना सक्सा ये उटा मुक्तक लेहे कुछ हुई यो श्रींगारिक मुक्तक राय कुछ हा सित्ते ही मैं खादे ही नाऊ रहो नत्रा दिनचु भन्ने ले सित्ते ही मैं खादे ही नाऊ रहो नत्रा दिनचु भन्ने ले दिदे इन्न कहिले अलग दिदेनन कहिले अलग अतरा दिनचु वन्ने ले आजा मेरो बीहेमा छोरो जनता पढ़ाई चिन आजा मेरो बीहेमा छोरो जनता पढ़ाई चिन ही जो संगे पढ़ता प्रेम पत्र दिनचु वन्ने ले अंधेरा मिठा अजर अब मुक्तक में सही दुई और टासेर रोने का सह तीस में सही छोटो अनि मिठो तरीका को सरल रूप में लिखियो वन्ने अब सब साहित्यिक मानव भावर लेकिन छीटा बोल नहीं सा इस कारण फिर जाना मिलने का सा मुक्ता करो बात फिर भी और को मुक्ता क्यों सुनाऊँ ना मीठा मुक्ता मुक्ता मौ इतनी मात्रा ही सुनाऊँ ने जमार को बारे इस फिर ही मौ और को सिर जाना सुनाऊँ ना सांसु आ सिर जाना मैं गजल राय को सा गजल इस प्रकार सा था नहीं नदी आ भाग्य में भाई घूमेरा पनी आऊं सा ना पाऊं ने पनी था नहीं नदी आऊं सा को ही आऊं ने पनी दुश्मन ले छुरा रति मिले फूल लिए रा आयो दुश्मन ले छुरा रति मिले फूल लिए रा आयो था भाइयों की सत्रु मात्रे हुन्नन रही था सताऊं ने पनी सिरमती लाई जितेरा संसार जिते भन्ने हरु सुना सिरमती लाई जितेरा संसार जिते भन्ने हरु सुना संसार जिते का पनी सं सिरमती संग डराऊं ने पनी अंतिम शेर हालो जोधा बागो पसीना को गंदा आउने कर सा हालो जोधा बागो पसीना को गंदा आउने कर सा रक्सी खाए का मात्रे होते ही नन सवाई गनाउने पानी धन्यवाद मात्रे होते ही नन सवाई गनाउने पानी गंदा वो अपनो परिश्रम ले कर दा पनी पसीना को गंदा आउने कर सा सवाई लेते इसलिए वो रक्सी राजू जी ले दे रही जो सो चार शेर का गजल और लिख मोड़ रही सा चार शेर को गजल आलू गजल आलू अब उत्कृष्ट तो अब गजल में बिजोर शेर आलू शुरुआत से ही बिजोर शेर में पनी तीन वंदा पनी पांच बार तो शुरुवारी हो गई इसलिए अब बल्ड हैंड्स 
पांच सात नौ एगार तेरह ये कर सर लेखिए अलग प्राथमिकता दी तर यद्यपि फिर ये हम जोर सर गजल में अलग प्राथमिकता दिन भो है अलग के समय में बुटोल में युवा स्रष्टा अलि बड़ी गजल प्रति मोह जागे रिभिन्न कार्यक्रम में आकर्षित देखि युवा स्रष्टा तातीन भग जस्ते नाम ली रहन पर्द धीरे स्रष्टा हो नाम लिना साध्य छेन धीरे स्रष्टा अलग को समय में एकदम साहित्य प्रति को मोह साहित्य प्रति को प्रेम में होमि साहित्य धीरे मया करने स्रष्टा बुटोल में रहते आने जो तई विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम तत्ताऊ आने भाई साहित्यिक कार्यक्रम में कति को जमघट होने बुटोल को सेरोफे में बुटोल को सेरोफे में भाग तब को अब मसिक रूप में हम कार्यक्रम होने गसिक रूप में होने कार्यक्रम गजल सागर नेपाल जस्ता संस्था एकदम ये प्रतिभा प्रस्फुटित करने मौका दूर वहाँ लाई टीविजन को यह कार्यक्रम देखी म धन्यवाद ज्ञापन करना चाहूँ रोक रहो जमघट हु जमघट कराने वाक अब संस्था कार्यक्रम में हो कार्यक्रम भैन हमी भेटने वाने दुई चारजना हो छजना हो तीन भाग बड़ी भेटघाट होना सकते हैं ते बीचम अब हमी प्रतिभा सुनाने हो रहा कार्यक्रम तस्त प्लेटफर्म हो जहाँ सब धरभंदा धेरे महानुभाव सुन्न धरभंदा धेरे महानुभाव को अनुभव हमें ग्रहण करना पाँच अभी विचार ग्रहण करना पाँच तस्तरी अब बुटोल में चाह संस्था यो मासिक कार्यक्रम भो अस पच्चीस फेरी त्रैमासिक कार्यक्रम होनी ते पी फिर अब छ महीना में एक वर्ष में होने कार्यक्रम धेरी राम कार्यक्रम भैर तेसले युवा रही को स्थिति में कस्त युवा में धर जोश रागर रहें क्यों भाग युवा अलग युवा धेरे भाग अध्ययन में क्रियाशील होध्ययन में क्रियाशील हो गाँव बा पैला शहर में आने चलन थे गाँव बाो व्यवसाय व्यवसाय छोप्ने अतर लगने धेरे को उस थी अभी के भाग अब शहर में आने पढ़ने बस्ने अस पच्चीस शहर में साहित्य को माहौल हो साहित्य को माहौल में एकचोटि मं छिटी सको को चाक झन बढ़ जा युवा में अध्ययन अध्ययन करते युवा में एकदम चाक बढ़ रामी धेरे अ बुटोल को कार्यक्रम में धेरे युवा देखने गर्स रो सर्जक अग्रज सर्जक वहाँ धीरे धीरे खुशी व्यक्त कर हमी धीरे आभार प्रेरणा दिने इसमें युवा भूमिका फिर राजूजी को सृजना सुन मजल सुना गई रहू साथी हमी छुट्न को दोसों कारण में वचन पर्च साथी हमी छुट्न को दोसों कारण में वचन पर्च पेलो कारण में तो तैं कमा धन पर्च खुशी तही बेला खाना बनेर आँचन खुशी मेरा खुशी तही बेला खाना बनेर आँचन जब दुख को विरुद्ध में बस्ने मेरे अनसन पर्च इस कारण म सद उनको माली जस्त बनी रहे इस कारण म सद उनको माली जस्त बनी रहे कि था मलाई कि उन भमरा मन पर्च अंतिम शेर खुशी होना खोजे मात्र खुशी होजभोलि खुशी होना खोजे मात्र खुशी होजभोलि खास में खुशी को सूची में तो मेरे बचपन पर्च धन्यवाद तई को धेरे भाग गजल सुन को लगी आतुर छ एकदम मेरे गजल ये सुंदु महानुभाव साहित्यिक महानुभाव संपूर्ण अनुभव मैं कि भाँचुन गजल चाह गैर मुसलसल में रहें स्वतंत्र गजल रैर मुसलसल में रहें एटा गजल थप गजल मना गई रहे गाँवले को दिल पत्थर जस्त भो गाँवले को दिल पत्थर जस्त भो क्योंकि गाँव आजकल शहर जस्त भो कि गाँव आजकल शहर जस्त भो सब बिर्स जाना मेरे जिंदगी सब बिर्स जाना मेरे जिंदगी अगिलो वर्ष को कैलेंडर जस्त भो वर्षों पी घर में आएर आमा नदेख्ता वर्षों पी घर में आएर आमा नदेख्ता यो मन 
राजधानी बिना को नगर जस्ते ही भाई बच्चा हुदा को सपना तो सिंह बनने थियो मेरो बच्चा हुदा को सपना तो सिंह बनने थियो जिम्मेवारी ले जिंदगी खत्सर जस्ते ही भाई धन्यवाद यो पनी मेरो गैर मुसलमान में स्वतंत्र का दल रहेगा जिन्हें सिंह बनने इच्छा जाहिर करने वाले कुछ हैं गजर अब इसलाय सही मायले का सरी प्रस्पूर्ति दिगरे ऐसी बंदा साहित्य वने को बिंग्य प्रार्थ करने ये बड़ा माध्यम हो का सरी बिंग्य प्रार्थ करने इसमें बास्तविकता पर नहीं लुके कौन सा बास्तविकता एकदम ही लुके कौन सा तो बास्तविकता लाय बिंग्यात्मक रूप में प्रस्पूर्ति दिगरे कुछ का सरी बंदा जंगल लाय मेरे अपने सपना वाणी के अवधा राजा नवायर राजा जस्ते इस अब वो सवेली शक्तिशाली शक्तिशाली ठानून अथवा सवेली इज्जत घरून त्यो मन गुन घरून किस तो ठाऊं में पुगू भन्ने अवधा सपना थियो तर जिम्मेवारी लेकर दा धेरे अब यो बास्तविकता पनी हो जिम्मेवारी लेकर दा धेरे त्यो ठाऊं में नलागे रह और उठाऊं और उम्मा पनी लागी को बात देता लेकर दा और उठाऊं और उम्मा पनी लागी को धेरे हमरो एग्जाम्पल और उसा ते ही कुरा लाई मले उठाये रा त्यो बात देता लेकर दा मानसिक भी अवधा उदेश्य एकातीरा र बात देता बात देतमक परिस्थिति एकातीरा बने को उनसा ते से लेकर दा सपना पूरा होना सागदेन्य राजू से अमी कार्यक्रम को अंतिम अंतिम आए सके कर चाहूँ कार्यक्रम को अंतिम आ टेलीविजन ने रा पसंद होने समस्त साहित्यिक मार्ग की बना जाना चाहूँ आ कार्यक्रम हेरे रा सात दिन हुए को मैं रा हेर ना चाहे रा पनी छुट्टी हुए का संपूर्ण साहित्यिक मन हरु तथा संपूर्ण नेपाली जन हरु मैं तथा विदेश में बसे रहन हुए का संपूर्ण नेपाली महाजन हरु मैं मौके भन्ना चाहन्छु वने नेपाली जन हरु मैं की भन्ना चाहन्छु वने साहित्य उड़ा तीस तो क्षेत्र हो जहाँ तबाय उड़ले अब बुजुर्ग भाई को लाई तो अब मौजूदाओं ने अब तेती छेमता भाई को व्यक्ति बंदा पनी मैं नव आगंतुक उड़ा सरस्ता हूँ साहित्य लाई अब तबाय उड़ले मेरो छोरा डॉक्टर बनी होने थे पायलट बनी होने थे उस तो आशीर्वाद दिने करने उनसा तो आशीर्वाद में पनी तब ऐसे ले सही मेरे छोरा साहित्य कार बनी हुई थी वो जस्ते उड़ा आशीर्वाद अपने करने उस जस्ते कर दा डॉक्टर बनने चाहना न होता न होता ही साहित्य कार बनने चाहना होता होता ही पनी परिवार को दवा अथवा बाध्यत्मक परिस्थिति ले कर दा डॉक्टर मास्टर हरु पायलट हरु बनने � साहित्य में लागने अपनो छोरा छोरी औरो भाई बहनी औरो जो कोई होने सा वहाँ और लाइसेंस प्रेरणा दिए रा एकदम हौसला दिए रा आगाडी बनने माहौल का दिन वाला जस्ट लेकर दा सब इले अपनो मात्रे नाम भाई रा अपने अभिभावक औरो को बनी नाम देश विदेश रूप में देश विदेश में चीन आओने काम करना होने सा बंदे साहित्य लाज चाहिए माया कर दिनों भाई को सा इस ते माया सदै ही भरी अपरम पार अपनों साथ में रखी माया कर दिनों वाला आओने सरस्त आरु लाज चाहिए एकदम हौसला रा प्रेरणा प्रदान कर दे रा अपनों यो गलती होने ठाम और में चाहिए सुझाव सल्ला आलोचनात्मक सुझाव भरो बनी हमले धेरी बंदा धेरी साईये कौन सा तो आलोचनात्मक सुझाव भरो बनी हमले दीदे माथी उठाऊं ने रस सवेल लाई माथी उठाऊं ने रस साहित्य संपूर्ण साहित्य क्षेत्र लाई ने माथी उठाऊं ने कार्य करनु होना र गरनु भाई को सार र गरनु होना बनी मैं एकदम रिक्वेस्ट कर सुर आवार भेजत अपनो बेस्त समय को बावजूद पनी हमें लाइस समय उपलब्ध कराए दिन भाई को मां युवा साहित्यकार राजू खनाल जुलाई बिजनेस आवार का शब्द हरू पर कट करना चाहें चो तीसरे करी एतिंजल समार टेलीविजन हिरण मौयो इसको लागी तपाय हरू संपूर्ण लाई बिजनेस आवार का शब्द हरू पर कट कर दे मत पाए के शुक्रतुको को